ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരുമൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് മൺട്രോത്തുരത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഈ ജങ്കാറ് വഴി നമ്മൾ മൺട്രോത്തുരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് മൺട്രോത്തുരത്തിൽ വള്ളത്തിൽ കയറി ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ട്രാവലുണ്ട് വള്ളത്തിൽ ആ മൺട്രോത്തുരുത്ത് ഒരു ഐലൻഡാണ് മൊത്തം ചുറ്റി കാണണം അവിടെ ഒരുപാട് മത്സ്യകൃഷിയുണ്ട് ചെമ്മീൻ കെട്ടുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകൾ കാണാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ മൺട്രോത്തുരുത്തിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലൂടെ നമുക്ക് വള്ളത്തിൽ പോകാം അങ്ങനെ ഈ ഒന്നര മണിക്കൂറത്തെ ട്രാവൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആക്ട് ചെറുതാക്കി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കക്ക കക്ക വാരുന്ന കാണാം ചിപ്പിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം ഓയിസ്റ്റർ മുരിങ്ങ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ ഒരു ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വീക്കെൻഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് ആണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം മൺട്രോത്തുരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൊല്ലം ജില്ലയില് ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് മൺട്രോ ഐലൻഡ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മൺട്രോ ഐലൻഡിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ മൺട്രോ ഐലൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് സർവീസിന്റെ ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പതിയെ പറയാം നമ്മളെ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലെ എന്നൊക്കെ പോയി നോക്കട്ടെ മൺട്രോത്തുരുത്തിലെത്തി മൺട്രോത്തുരുത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളം റെന്റിനെടുത്ത് നമ്മൾ മൺട്രോത്തുരുത്ത് ഫുള്ള് കാണാനായിട്ട് പോവാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഷ്ടമുടിക്കായലിനും കല്ലട ആറിനും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് മൺട്രോ ഐലൻഡ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മൺട്രോത്തുരുത്തിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈസി വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് അപ്പം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്കും എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്കും ഒക്കെ മൺട്രോത്തുരുത്തിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ള ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ട് അപ്പം മൺട്രോത്തുരുത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയാണ് അതല്ല ബൈ റോഡാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലത്തുനിന്ന് പെരുമൺ വഴി നമുക്ക് അവിടെ ജൻകാർ സർവീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫോർ വീലറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ കടത്തിൽ കയറ്റി നമുക്ക് മൺട്രോത്തുരുത്തിൽ വരാൻ പറ്റും അപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വന്നത് അതുവഴിയാണ് പെരുമൺ വഴിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലത്തുനിന്ന് ഭരണിക്കാവ് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ ചുറ്റുമല വഴി മൺട്രോത്തുരുത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് യാത്രയും നമുക്ക് പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ട് വഴികൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മുമ്പിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ കണ്ടൽക്കാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൺട്രോത്തുരുത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് നമ്മൾ വള്ളത്തിൽ കയറിയാൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റും ഈവനിങ് ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തണുത്ത കാറ്റാണ് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്തോറും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും അത് വന്ന് അനുഭവിക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ വള്ളത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഓളം അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വള്ളം ഇങ്ങനെ ആടി ഉലഞ്ഞ് ആടി ഉലഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് എല്ലാരും തന്നെ ഒരു 
വെഡിങ്ങിൻ്റെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഇവിടത്തേക്കാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അതിൽ ഗ്രീൻ ആണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ കണ്ടൽക്കാടിൻ്റെ വിത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ വെള്ളമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ ഇതാണല്ലേ മണ്ട അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഈ എൻഡ് കാണുന്ന ഭാഗം വന്ന് വെള്ളത്തിൽ തട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് കിളിച്ച് ഇതേ കണക്ക് കയറി വരും അങ്ങനെയാണ് ഈ കാണുന്ന എവിടെ നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കായലിൻ്റെ ഒക്കെ വരമ്പ് നല്ലപോലെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാന്റും കൂടിയാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വേരത്രയ്ക്ക് തിക്കാണ് മണ്ണിടിച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ ആ കരയെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമായിട്ട് കറക്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ലേക്ക് ആൻഡ് റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റിസോർട്ടാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കാഞ്ഞിരോട്ട് കായലും മറ്റൊരു സൈഡ് പുത്തനാറും ആണ് നല്ലൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുക്കൊർ ഐലൻഡ് ആണ് അതും ഒരു റിസോർട്ടാണ് നൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഹട്ടിനകത്ത് സ്റ്റേ ഒരുക്കുന്ന ഒരു റിസോർട്ടാണ് നമ്മളെ ഈ ചേട്ടന്റെ വീട് തന്നെയാണ് ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഇത് എന്തുവാ ഇതാണ് ചിപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ മുളകുടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നേ എടുക്കണം എടുക്കണം മറ്റേ പിടുത്തം കണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ഭയങ്കര പിടുത്തം
ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സംഭവം കാണുന്ന അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വെളിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം കായലിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയൊക്കെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കവാടത്തിലൂടെ നമ്മളിപ്പം കയറാൻ പോകുന്നത് മൺട്രോത്തുരുത്തിൻ്റെ മൺട്രോത്തുരുത്തെന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയിലോട്ടാണ് ഒരുപാട് വീടുകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള ഈ തോടുകൾ വഴി ചെമ്മീൻകെട്ടുകൾ വഴി നമുക്കിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാം ഈ കാണുന്നത് ചെമ്മീൻകെട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് കൊഞ്ച് കൊഞ്ചിനെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഈ തോടുകൾക്ക് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും കൃഷികളാണ് കരിമീനെ വളർത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് കൊഞ്ചിനെ വളർത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇഷ്ടംപോലെ തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളുണ്ട് തെങ്ങിലെല്ലാം നല്ല ചെത്തുകളിൽ കിട്ടും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുന്ദരൻ ചെത്തുകളിൽ കിട്ടും പിന്നെ മെയിൻ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ തോടിന് കുറുകെയുള്ള പാലം കലങ്ങുകൾ അതിൻ്റെ അടി കൂടെയാണ് നമ്മുടെ വള്ളം പോകുന്നത് കാണുന്ന കണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ട് കരിമീൻ്റെ കൃഷി നടത്തുന്ന ഒരു ഭാ ഫാമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കാവലിനായിട്ട് കാവൽക്കാരനിരിക്കുന്ന മാടമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് രാത്രിയിലും ഇതിനകത്ത് ആളുണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വള്ളത്തിലെ ചേട്ടൻ പറയുന്നത് കാര്യം വിലപിടിപ്പുള്ള മീനാണല്ലോ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പറയണമല്ലോ പ്രകൃതി ഒരേ സമയം തന്നെ അതിമനോഹരമാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു മറുവശമുണ്ട് നല്ലൊരു മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ തോടൊക്കെ നിറഞ്ഞ് റോഡൊക്കെ തുളുമ്പി ഇവിടുത്തെ വീടുകളെല്ലാം വെള്ളം കയറും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സങ്കടകരമായ ഒരു വശം കൂടെ മൺട്രോത്തുരുത്തിനുണ്ട് അത് പക്ഷേ എപ്പോഴുമില്ല ഭയങ്കരമായ മഴ പെയ്യുന്ന കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം
ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ മൺറോത്തുരുത്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും കൊഞ്ച് കൃഷിയുണ്ട് കരിമീനുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൃഷി കാണാം പിന്നെ നിറയെ കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ മോർണിംഗ് അതിരാവിലെയും പിന്നെ ഒരു ഈവനിങ് സമയമാണ് കുറച്ചുകൂടി ടൈം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴ് മണി തൊട്ട് പത്ത് മണിക്കകം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൺലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വെളിച്ചം വെയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെയിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും പിന്നീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണി തൊട്ട് ഈ ഒരു സന്ധ്യ സമയം വരെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് നല്ല കാറ്റും നല്ല കറക്റ്റ് ലൈറ്റും ഒക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് ഫുള്ള് കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന നല്ല ഫുഡ് കിട്ടുമെന്നാണ് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് നല്ല കായൽ മീനുകളും ഒക്കെ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ വന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊല്ലം വ്ളോഗ് സീരീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗ് ഫസ്റ്റ് ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ഞങ്ങളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ് അടുത്ത ഒരു പുതിയ സ്ഥലം പുതിയ കൊല്ലത്തെ കൊല്ലത്തെ ഒരു പുതിയ സ്ഥലം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കണ്ട് പിടിച്ച് പുതിയ വീഡിയോ ഇടുന്നത് വരെ ടാറ്റാ പൈവൻ ഒരു സൈഡ് അതിന്റെ ആരോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഒരു സൈഡ് ആരോ ഇതാണ് കാലെ കൊണ്ടാ മുറി മുരിങ്ങല്ലേ അതിന്റെ പേര് ഇത് നമ്മള് കക്കയൊക്കെ വെക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെയാണോ അത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അല്ലാതെ മനസ്സിലായി സംഭവം ഇപ്പഴേ മനസ്സിലായി ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് 
ഇതിന്റെ ഒരു പീസ് ഉണ്ടോ ചിച്ചിയുടെ ചൊക്കോ ഒരു 